சோ இந்த வீடியோல இத பத்தி பார்க்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா சோ உங்களுக்கு பேங்க் டீடைல்ஸ் வந்து எப்படி வந்து ஆட் பண்றது அப்படிங்கற பத்தி இந்த வீடியோல நாம பார்க்கலாம் சரிங்களா சோ நார்மலா பாத்தீங்கன்னா வெச்சுக்கோங்க நண்பா உங்களுடைய 100 டாலர் ரீச் ஆயிச்சு அந்த मंथ டு முடிஞ்சிச்சு அப்படிங்கற பட்சத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேங்க் அதாவது பேங்க் டீடைல்ஸ் ஆட் பண்ண வந்து சொல்லலாம் एक्चुअली இல்ல நீங்க முதல்ல நீங்க வந்து ஆட் பண்ணி வைக்கறனாலும் வச்சுக்கலாம் சோ அதுல எந்த ஒரு இஷ்யூ இல்ல இருந்தாலும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து 100 டாலர் ரீச் பண்ணேன் சரிங்களா சோ அதனால பேங்க் டீடைல்ஸ் வந்து எப்படி வந்து ஆட் பண்றதுன்னு சொல்ல பார்க்கலாம் இந்த வீடியோல சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு இந்த ஆக்சன் அப்படிங்கற பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படி பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு பேஜ் வந்து ரீடைரக்ட் ஆகும் சரிங்களா அதுல இருந்து நீங்க வந்து ஆட் நவ் அப்படிங்கற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது கொடுத்தீங்க அப்படி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பேஜ் வந்து ஓபன் ஆகும் சோ இதுல வந்து பாத்தீங்க என்னென்ன நான் एक्सप्लेन பண்றேன் சோ இது கொடுத்துட்டு நீங்க ஃபைனலா நீங்க ஆட் பண்ணீங்க அப்படி பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவுதான் ஒரே வேலை தான் முடிஞ்சிரும் சரிங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பெனிஃபிஷியரி ஐடி சோ பெனிஃபிஷியரி ஐடி அப்படிங்கறது நமக்கு ஒண்ணு தேவ கிடையாது எப்பவுமே ஃப்ரீயா விட்டுருங்க எங்கெல்லாம் ஆப்ஷனல் இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்க லீவ் ஃப்ரீயா விட்டுறலாம் அதுக்கு வந்து டென்ஷன் நீங்க எடுத்துக்கணும் அவசியம் கிடையாது அப்புறம் நேம் நேம் ஆன் தி பேங்க் சோ நேம் ஆன் தி பேங்க்னா உங்களுடைய பேங்கோட நேம் என்ன அப்படி பாத்தீங்கன்னா சோ உங்களுடைய பேங்க் அதாவது உங்களுடைய இது இருக்கும் இல்லையா அதாவது நம்மளுடைய பாஸ்புக் சோ அதுல என்ன நேம் எந்த சீரீஸ்ல இருக்குதோ சோ அத வந்து நீங்க வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அத வந்து எந்த ஒரு வயலட் பண்ற மாதிரி வச்சுக்கடாதீங்க சரிங்களா சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப மணிமுத்து ஏ இருக்குனா ஏ மணிமுத்து போட கூடாது மணிமுத்து ஏ அந்த ஸ்பேஸ் அந்த கேப்ஸ் சோ அதே மாதிரியே போட்டுருங்க அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய பேங்க் நேம் சோ பேங்க் நேம் அப்படின்றது உங்களுக்கு பொதுவாகவே உங்களுக்கு தெரியும் சோ அது உங்களுக்கு அதே மாதிரி போட்டுருவோம் அடுத்து வந்து ஐஎஃப்எஸ்சி கோடு ஐஎஃப்எஸ்சி கோடு உங்களுக்கு அந்த பிரான்ச்சோட கோட் தெரியும் அப்புறம் வந்து சிப்ட் பிஎஸ்சி சிப்ட் பிஎஸ்சி கோட்ஸ் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷனல் வந்து டிரான்சாக்ஷன் பண்ற எல்லா டிரான்சாக்ஷனும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சிப்ட் பிஎஸ்சி கோட்ஸ் வழியா தான் பண்ணுவாங்க மீன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிப்ட் பிஎஸ்சி அப்படின்ற ஒரு ஏரியா ஆஃப் த கோட் ஆக்சுவலி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நீங்க சரௌண்டிங் வந்து காமனா ஒரு கமர்ஷியல் பேங்க் இருக்கும் சோ அந்த பேங்க் தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணுவாங்க உங்களோட மணி ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து கூகுள் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் வந்து இன்டர்நேஷனல் பேங்க் வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணுவான் அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அண்டர்நேஷனல் போட்டுக்கிறான் அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பேங்க் அந்த சிப்ட் பிஎஸ்சி கோட் இருக்குல்ல அது காமன் பிரான்ச் இருக்கும் அந்த பிரான்ச் அந்த பிரான்ச் இருந்து உங்க பிரான்ச் சோ இந்த மாதிரி தான் வந்து பண்ட் வந்து டிரான்ஸ்பர் பண்ணுவாங்க நண்பா அதே மாதிரி எதுக்கா வந்து நூறு டாலர் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட்ல ஐ மீன் நண்பா உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிற மணி வந்து ஃபுல்லா கிடைக்கணும் அப்படின்றது வந்து கூகுள் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றாங்க ஆக்சுவலி சோ நார்மலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் டாலர் எல்லாம் பண்ணீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எதை நீங்க பேபால் இவங்களால தான் பண்ண முடியும் சோ அதனால வந்து அவங்களோட கமிஷன் போக உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சோ உங்களுக்கு மிஞ்சிருந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நூறு பர்சன்டேஜ் நீங்க ஒர்க் பண்றீங்கன்னா கூகுளோட இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நூறு பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்றது அவங்களோட டார்கெட் அதை தவிர்த்து இந்த மாதிரி இன்டர்மீடியட்ல கமிஷன் போறது அதெல்லாம் வந்து அவங்க விரும்ப பண்ணுறாங்க விரும்ப மாட்டாங்க சோ அதனாலதான் நூறு டாலர் அப்படின்ற இது வந்து மினிமம் வித்ட்ரால் வந்து வச்சிருக்காங்க நண்பா ஓகே நீங்க நீங்க ரீச் பண்ணவங்க நண்பர்கள் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இந்த விஷயம் சோ ஒரு சிப்ட் பிஎஸ் ஆட் பண்ணீங்க உங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பர் அக்கௌண்ட் நம்பர் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களோட பேங்க் ஷீட்ல என்ன இருக்கோ அதே ரீடை ஆட் பண்ணிக்கோங்க சோ ஃபர்ஸ்ட் டைப் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து வந்து ரீடைப் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வந்து இதெல்லாம் நமக்கு தேவையே கிடையாது இன்டர்மீடியட் பேங்க் அப்படின்றத அப்படியே ஃப்ரீயா விட்டுருங்க சரிங்களா ஆஸ்கி ஒரு பேங்க் ஆஃப் எஃப்சி எஃப்சி அதெல்லாம் எதுவுமே தேவை கிடையாது சேவ் பண்ணிருங்க சேவ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆட் ஆயிருந்தா நண்பா சரிங்களா சோ நான் உங்களுக்கு முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்க சோ ஒன்ஸ் நீங்க எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு நண்பா சரிங்களா பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆடாயிரம் சோ ஆட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு அவங்களோட பேங்க் நம்பர் உங்களோட நேம் அவ்வளவுதான் இதுதான் நண்பா உங்களுக்கு வரும் இதான் வந்து பிரைமரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க டிக் போட்டிருந்தோம் இல்லையா சோ அதனால வந்து உங்களுக்கு இந்த இடத்துல பிரைமரி சொல்லி வந்திருக்கும் சோ பிரைமரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரைமரி இந்த பேங்க்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த பேங்க்ல வந்து ஏதாவது இஷ்யூ இருந்தா மட்டும்தான் வந்து செகண்டரிக்கு போவாங்க சோ அதனால எப்பவுமே நீங்க ஆட் பண்ணும்போது ரெண்டும் நீங்க ஆட் பண்ணலாம் இல்ல ஒன்னும் ஆட் பண்ணலாம் பட் ஆனா நான் பெஸ்ட் சஜஷன் ஒன்னே போதுமானது கரெக்டா இருந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அப்படி ஏதாவது பேமெண்ட்ல இஷ்யூ ஆச்சுன்னா இன்டர்நேஷ